那么不单给他们供药，我们这个工作人员还知道啊，你们可以看到吗？不供在这里，还有石子啊。我们超市里所有的饮料、所有的食品，一样供了一份给法界，给什么六道众生啊？那么这个目的是什么？他们饱足了，你就可以少吃饭了啊？为什么？这个我们佛法界有一个日中过日过午不食。为什么过午不食？这个古人研究发现，早晨吃饭是给天人吃的，你跟天人有关系，吃的供能量给他；中午吃饭是给自己吃的，以及跟天地间的众生有缘，你吃了，你能量要布施给他们；晚上吃饭是给鬼吃的，给恶鬼道吃的，跟人鬼道吃的，你不祭祀祖先。祖先饿了也要找你吃点东西，说晚上特别能吃的人，实际没什么好事为什么？你都是给鬼吃的，这个中午吃是给自己吃的，啊，有的人半夜还在吃，那都是给鬼吃的，啊，早晨吃才是给天神吃的，所以是这个。那么既然这样，我们让鬼都吃饱了，让这个跟自己有缘众生都吃饱了，你是不是就可以少吃点了？少吃点你的这个心肝脾肾肺五部机器是不是可以少工作一会儿了？那你的健康就久远了，因为不磨损它。一个东西都有使用寿命，你这个不磨损它，减轻它的磨损，是不是就可以长寿一点？你看没有掌声，哎呀，这是窍诀，懂不懂啊？说是这个，你看这个所有的藏密，它都供石子，搞盐供。把那些东西堆在一起，然后放上火，慢慢浇上油，慢慢让它全部给法界着了。这是什么？这是在藏传佛教那个时候没有发明纸张之前，他们就供这些呃这个食物给法界所有的十相众生啊，所有的这个呃恶鬼道众生、地狱道众生皆得饱足，天道众生皆得饱足，所以大家要重视。我们这个火工十分殊胜，这在全世界，你们应该有有懂得申申请这个吉尼斯世界大全的，要去给我们申请个这个大全，啊，这个肯定是世界 number one 的，我们历来做的九大坛城，啊，九大坛城，按照七佛八菩萨外坛加中央一个孔雀明王坛，这在我们今天的世界唯此一家。啊，独此一家，别五分店，啊，这是每次这个火供来的人天众生、六道众生以及我们的这个有缘众生，最多那一年来了一千一千多人，一千五百多人，啊，那个这是十分殊胜了，所以是我们有这个大福报，以前只有在皇宫中，皇帝拿国库的财力才能做这样的巨大的这个坛城火供。啊，我们今今天是民主时代，众人拾柴火焰高，是给你们自己一个掌声。你们这些功德主，为这个火供，为法会提供了大量的资财，感恩你们啊。